欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。刘大锤用王一博揭露娱乐圈的现实，红与不红，差别待遇大揭秘。娱乐圈这个充满星光与梦想的地方，却同样充斥着现实与残酷。近日，刘大锤在一场直播中为我们揭开了娱乐圈的现状：红与不红，差别太大了。他以当红明星王一博为例。为我们讲述了一个令人心酸又充满励志的故事。刘大锤说，以前王一博拍戏时，其他演员都有房车休息，而王一博却只有一顶破旧的帐篷。他就在这个四面漏风的帐篷里休息、化妆，甚至还要忍受恶劣的天气。那时候的王一博虽然有梦想，但似乎前路漫漫。充满了无奈与艰辛。然而，人生总有转机。王一博凭借自己的才华和努力，逐渐在娱乐圈崭露头角，走红了起来。如今，他不仅配备了房车，还有专人为他服务。他的成功是付出艰辛努力的回报，也是娱乐圈现实的一个生动写照。看到这样的故事。我们不禁要问：娱乐圈真的这么现实吗？答案是肯定的。在这个看似充满欢笑与掌声的地方，背后却隐藏着无数的辛酸与泪水。红与不红，往往只在一线之间。成千上万的演员，为了一个角色、一个机会，拼尽全力去挣扎、去奋斗。他们深知，只有红了。才能得到更多的机会，更好的待遇，这就是娱乐圈的现实。这里不仅有梦想和才华的舞台，也有竞争和压力的战场。每一个演员都在努力的寻找自己的定位，寻找自己的突破口，而观众们也往往只看到了他们成功的一面，却忽视了他们背后所付出的努力和汗水。刘大锤用王一博举例爆出的娱乐圈现状，让我们看到了这个行业的残酷与现实，但同时也给我们展示了励志与努力的力量。正如王一博一样，许多演员在面对困境时，选择了坚持和努力。他们用实力证明了自己，也让我们看到了娱乐圈的希望与未来。在这个充满变数和挑战的娱乐圈中，我们不能忽视那些默默付出的人们。他们的故事告诉我们，只要有梦想、有勇气、有实力，就能战胜一切困难。而那些为了梦想而努力拼搏的人们，也值得我们尊重和学习。总之，娱乐圈是一个充满竞争与现实的行业。但正是在这样的环境中，我们看到了无数人为梦想而奋斗的故事。他们用实际行动告诉我们：无论面临何种困境，只要心怀梦想，坚持不懈，就一定能实现自己的目标。而我们作为观众，除了欣赏他们的作品外，更应该给予他们更多的理解和支持。王一博走过八天八夜。如今红的一腔孤勇，力挺国货品牌。如今的王一博红的理直气壮，可是谁曾记得十九年的时候，他经历过八天八夜被黑的时候呢？这是在《陈情令》播完的时候，王一博的横空出世，热度飙升，很多人都对这位新晋流量开始关注。娱乐圈如此忌惮这位，理由很简单。那个时候的他，作为天天向上的小兄弟，年纪轻，实力不俗，备受关注。可是，在这个时候，突然的爆火，让不少人大为惊叹，开启了深扒，更是添油加醋，子虚乌有的增加了很多不实的内容。
，才会出现了所谓的八天八夜。从学历到恋情，王一博背负了太多没有的东西，不实的言论充斥了整个网络。王一博的经纪公司乐华娱乐对于却无力招架，因为这波天的爆火，他们也应接不暇。很多知道这一段故事的人，都会感叹一句。王一博走过来不容易，原来红了之后，真的会付出太多太多的东西，没有一个强大的内心，这种情况下也不会迎来属于自己的时代。小肥妖在看过后想说的就是，别看人家风光无限的如今，放在谁身上都要不一定是过得好。哎呀，没办法，如今王一博走过来了。现在回首，再看下如今的他，浓墨重彩得一笔的背后，也许有着一份心与酸。王一博红的理直气壮，红的一腔孤勇，这份勇气，在一个年轻人身上着实不一般。为何他能够深得上头青睐？为何 Z 世代年轻人佼佼者中选择了他？为何重大公开场合都会出现？也许王一博应该感谢曾经在八天八夜中的自己，让我们看到了更加真实的他。王一博让人刮目相看的事，就是从八天八夜后开始，你在无端防爆他的爆火，我们却越来越看到他的真实。没有被压倒，而是稳扎稳打搞事业；没有红了就飘飘然，没有消耗红带来的红利。而是更多反馈给大家，带出圈街舞、滑板、摩托车等不少小众运动，带火自己的家乡洛阳，也带过了合作者。其中有一件让小肥妖佩服的，就是在大是大非面前，家国情怀上，王一博立场坚定，旗帜鲜明。棉花事件，一腔孤勇解约后，让安踏连夜奔赴。过去三年的彼此成就，让我们看到了王一博和国货品牌的出彩表现。现在又有人开始笑王一博没有太多高奢品牌代言，甚至代言掉身价的说法，着实听起来有点搞笑。代言国货品牌就掉身价了吗？王一博的商业价值，业内一致公认的招财小金猪，可不是浪得虚名。鞋圈的财神爷能够代言国货，更多是一份责任和担当。放眼望去，有这种格局的顶端明星又有几个？王一博放弃高奢萌可赖羽绒服，代言国货老品牌丫丫，一天拿下两个亿，把流量和热度提升的同时，也让我们自己人收益，这才是真正的顶端艺人该有的样子。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。